সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দা স্টাডি বি চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগতম আমরা নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিতের ধারাবাহিক আলোচনায় ঘনজমিতি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এই পর্যায়টাতে সর্বশেষ ভিডিওটাতে শেষ দুইটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব 30 নং প্রশ্ন এবং 31 নং প্রশ্ন 30 এবং 32 নং প্রশ্ন 31 নং প্রশ্নটাতে বলা আছে যে একটি চিত্র দেওয়া আছে এই চিত্রের নিচে চিত্রের ঘনবস্তুটির সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে বলা হয়েছে তো চিত্রটা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে 8 সেমি প্রস্থ 5 সেমি এবং উচ্চতা 3 সেমি তাহলে এর সমগ্রতলের ক্ষেত্রফলটা আমাদেরকে নির্ণয় করতে বলা হয়েছে এবং 31 এর খ নং প্রশ্নটাতে বলা আছে যে ঘনবস্তুটির কর্ণের সমান ধার বিশিষ্ট একটি ধাতবকে গলিয়ে 1.8 সেমি ব্যাস বিশিষ্ট কতগুলো নিরেট গোলক উৎপন্ন করা যাবে তার নিকটতম পূর্ণ সংখ্যা নির্ণয় করো অর্থাৎ এই যে ঘন ঘনবস্তুটি আছে এটির কর্ণ সমান ধার বিশিষ্ট একটি ধাতব গোলক সেই গোলককে গলিয়ে 1.8 সেমি ব্যাস বিশিষ্ট নিরেট গোলক উৎপন্ন করতে হবে এবং সেটা কয়টা উৎপন্ন করা যাবে সেটা আমাদেরকে নির্ণয় করতে বলা হয়েছে তাহলে এই পর্যায়ে আমরা বলতে পারি যে প্রথম কর্ণ প্রশ্নের জন্য চিত্র থেকে আমরা পাচ্ছি যে ঘনবস্তুটির দৈর্ঘ্য a 8 সেমি ঘনবস্তুটির প্রস্থ b 5 সেমি এবং ঘনবস্তুটির উচ্চতা c 3 সেমি তাহলে তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে আমরা এই ক্ষেত্রে বলতে পারি যে ঘনবস্তুটির সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল হবে 2 ইনটু ab প্লাস bc প্লাস ca ঘনবস্তুটির সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল 2 ইনটু ab প্লাস bc প্লাস ca তাহলে আমরা সূত্র অনুযায়ী জানি যে ঘনবস্তুর সমগ্রতলের ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে এটা তো তাহলে 2 ইনটু a এর মান 8 b এর মান 5 প্লাস 5 ইনটু b এর মান 5 এবং c এর মান 3 c এর মান 3 এবং a এর মান 8 তাহলে তাহলে এখান থেকে আমরা পাচ্ছি যে 8 ইনটু 5 দ্যাট ইজ ওয়াই 40 5 ইনটু 3 15 3 ইনটু 8 24 এগুলোকে যোগ করলে আসে 79 সেটাকে দুই দ্বারা যদি গুণন করি তাহলে 158 বর্গ সেন্টিমিটার এটাই হচ্ছে কর্ণ প্রশ্নের জন্য উত্তর যে ঘনবস্তুটির ঘনবস্তুটি সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল হবে 158 বর্গ সেন্টিমিটার 31 এর খ নং প্রশ্নতে বলা আছে যে ঘনবস্তুটির কর্ণের সমান ধার বিশিষ্ট তার মানে আমাদেরকে আগে বের করতে হবে কর্ণের মানটা তাহলে কর্ণের মানটা বলতে বোঝাচ্ছে যে a থেকে c বিন্দুর এটা তো আমরা জানি যে যে কোনো ঘনবস্তুর কর্ণের কর্ণের দৈর্ঘ্য সূত্র হচ্ছে √a² b² c² তাহলে √a² b² c² এর মান 8 8² 5² 3² তাহলে 8 স্কয়ার দ্যাট ইজ ওয়াই 64 প্লাস 5 স্কয়ার মানে হচ্ছে 25 প্লাস 3 স্কয়ার মানে হচ্ছে 9 তো এইগুলোকে যদি যোগ করি তাহলে আসে 98 তার উপরে √ ওভার তাহলে √ ওভার 98 সেমিটার বা এটাকে √ ওভার করলে আসে 9.9 সেমিটার তার মানে ধারের অর্থাৎ কর্ণের দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে 9.9 সেমিটার এখন 9.9 সেমিটার হচ্ছে একটি ধাতব গোলক ঘনবস্তুর কর্ণের সমান ধার বিশিষ্ট একটি ধাতব কে তার মানে সেটাও একটি ঘনবস্তু যার এক বাহু হবে 9.9 সেমি তাহলে ঘনকের আয়তনটা কি হবে ঘনকের এক বাহু যদি হয়ে থাকে 9.9 সেমি তার মানে ঘনকের আয়তন হবে 9.9 হোল কিউব তাহলে 9.9 কে যদি আমরা কিউব করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আসে 970.299 ঘন সেমি এটা হচ্ছে ঘনকের আয়তন এখন আমাদেরকে বের করতে বলা হয়েছে যে 1.8 সেমি ব্যাস বিশিষ্ট কতগুলো নিরেট গোলক বের উৎপন্ন করা যাবে তাহলে একটা নিরেট গোলকের আগে আয়তন বের করতে হবে তাহলে নিরেট গোলকের ব্যাস দেওয়া আছে 1.8 সেমি তাহলে ব্যাসের দেওয়া হবে এই ব্যাসকে দুই দ্বারা ভাগ করতে হবে 1.8 ডিভাইডেড বাই 2 তাহলে 1.8 ডিভাইডেড বাই 2 মানে হচ্ছে 0.9 সেমি তো তাহলে এখান থেকে আমরা পাচ্ছি যে নিরেট গোলকের আয়তনের সূত্র হচ্ছে 4 বাই 3 পাই আর কিউব আর এর মান 0.9 तो ताहले एक है ना जो दी हमने बान बोश आई फोर बाय थ्री इनटू पाई इनटू जीरो पॉइंट नाइन होल क्यूब ताहले शेटर मांटा आशे थ्री पॉइंट जीरो फाइव फोर घनों सेंटीमीटर ताहले ए जे मांटा आशे ए मांटा हमने भाग कर बो ए मांटा दिए भाग कर बो होच्छे घनों के राय तो उनके क्योंने एक टन नीड गोलो के राय � তাহলে নিরেট গোলক তো উৎপন্ন করা যাবে ঘনকের আয়তন ডিভাইডেড বাই নিরেট গোলকের আয়তন তাহলে ঘনকের আয়তন হচ্ছে 970.299 ডিভাইডেড বাই নিরেট গোলকের আয়তন হচ্ছে 3.054 তাহলে এটার মানটা আসে 318 টি প্রায় তো এটাই হচ্ছে উত্তর যে 318 টি নিরেট গোলক উৎপন্ন করা যাবে উচ্চতর গণিতে সর্বশেষ যে প্রশ্ন ঘনজ্যামিতির 32 নং প্রশ্ন সৃজনশীল প্রশ্নটাতে বলা আছে যে একটি সমবৃত্ত ভূমি কোন আকৃতির তাবুর উচ্চতা 8 মিটার এবং এর ভূমির ব্যাস 50 মিটার 
তাবুটির হেলানো উচ্চতা কত সেটা নির্ণয় করতে বলা হয়েছে তাবুটি স্থাপন করতে কত বর্গ মিটার জমির প্রয়োজন হবে এবং তাবুটির ভিতরের শূন্য স্থানের পরিমাণ নির্ণয় করতে বলা হয়েছে তাবুটির প্রতি বর্গ মিটার ক্যানভাসের মূল্য যদি একশো পঁচিশ টাকা হয় তাহলে ক্যানভাস বাবদ কত খরচ হবে সেটা আমাদেরকে বের করতে বলা হয়েছে তো তাহলে প্রথমত বলা হয়েছে যে তাবুটির হেলানো উচ্চতা কত সেটা সেক্ষেত্রে আমরা যদি এটা একটি চিত্রের মাধ্যমে দেখি এটা যদি তাবুটির হেলানো উচ্চতা বের করতে চাই তাহলে এখানে তাবুটির উচ্চতা দেওয়া আছে এইস ইকুয়াল এইট মিটার আমাদেরকে বের করতে হবে হেলানো উচ্চতা ব্যাস দেওয়া আছে ফিফটি মিটার তার মানে ব্যাসার্ধ বের করে নিতে হবে ভূমির ব্যাস পঞ্চাশ মিটার বা ব্যাসার্ধ হবে ব্যাসকে দুই দ্বারা ভাগ ফিফটি ডিভাইড বাই টু তাহলে পঁচিশ মিটার তাহলে ব্যাসার্ধ আর ইকুয়াল পঁচিশ মিটার তাবুর উচ্চতা এইস ইকুয়াল এইট মিটার তাহলে হেলানো তলের দৈর্ঘ্য আমরা জানি যে হেলানো তলের উচ্চতার সূত্র হচ্ছে এল ইকুয়াল রুট ওভার এইস স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার তাহলে এল ইকুয়াল রুট ওভার এইস স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার মানে এইস এর মান এইট আর এর মান টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে এইট স্কোয়ার প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ স্কোয়ার তাহলে সেক্ষেত্রে আসে সিক্সটি ফোর প্লাস সিক্স টু ফাইভ তো এটাকে রুট ওভার করলে অর্থাৎ যোগ করলে আসে ছয়শো উননব্বই ছয়শো উননব্বইকে রুট ওভার করলে ছাব্বিশ দশমিক দুই পাঁচ মিটার অর্থাৎ তাবুটির হেলানো তলের উচ্চতা হবে ছাব্বিশ দশমিক দুই পাঁচ মিটার এরপর আসে বত্রিশ নং সৃজনশীলের খনং প্রশ্নটাতে খনং প্রশ্নটাতে বলা আছে যে একটি সমবৃত্ত ভূমি কোন আকৃতির তাবুর উচ্চতা মিটার এবং এর ভূমির ব্যাস খনং প্রশ্নটাতে বলা আছে যে এই কোন আকৃতির তাবুটা তাবুটি স্থাপন করতে কত বর্গ মিটার জমির প্রয়োজন হবে এবং তাবুটির ভিতরে শূন্য স্থানের পরিমাণ কত সেটা আমাদেরকে নির্ণয় করতে বলা হয়েছে তার মানে কত বর্গ মিটার জমির প্রয়োজন হবে তার মানে হচ্ছে ওই জমিটুকুর ক্ষেত্রফল বের করতে হবে আর তাবুটির ভিতরে শূন্য স্থান বলতে বোঝাচ্ছে যে তাবুটির আয়তনটা কত অর্থাৎ সেই সম যে সমবৃত্তভূমি সমবৃত্তভূমি কোন আকৃতি যে তাবুটা আছে সেটার আয়তন মানেই হচ্ছে তার সম্পূর্ণ শূন্য স্থান তো তাহলে তাবুটি স্থাপন করতে তার তলের সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট জায়গা লাগবে যা হচ্ছে একটি বৃত্তাকার তাহলে সেই বৃত্তের ব্যাস বলা আছে পঞ্চাশ মিটার তার মানে ব্যাসার্ধ হচ্ছে পঁচিশ মিটার আমরা বের করে নিয়েছিলাম কর্ণক প্রশ্নটাতে তাহলে তাবুটির তলের ক্ষেত্রফল হবে পাই আর স্কোয়ার বৃত্তের ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার তো তাহলে পাই ইন্টু আর এর মান টোয়েন্টি ফাইভ স্কোয়ার তাহলে টোয়েন্টি ফাইভকে স্কোয়ার করে যদি পায়ের সাথে আমরা গুণন করি তাহলে ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে এটা আসে উনিশশো বর্গ মিটার তাহলে এটাই হচ্ছে তাবুটির কত বর্গ মিটার জমির প্রয়োজন হবে সেটা হচ্ছে জমির প্রয়োজন হবে উনিশশো বর্গ মিটার জমির প্রয়োজন হবে এরপর আসি যে তাবুটির ভিতরে শূন্য স্থানের পরিমাণ তার মানে তাবুটির ভিতরে শূন্য স্থানের পরিমাণ হবে তাবুটির আয়তনের সমান তাহলে তাবুটির আয়তন বের করার সূত্র যে যে কোনো কোন আকৃতি তাবুর আয়তন নির্ণয় সূত্র হচ্ছে ওয়ান থার্ড পাই আর স্কোয়ার এইস তাহলে ওয়ান থার্ড পাই এর মান থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ধরে আর এর মান টোয়েন্টি ফাইভ যেহেতু আমরা কনক প্রশ্ন পাইছি এবং এইস দেওয়াই আছে এইট সেন্টিমিটার এইট মিটার তাহলে এই তিনটা গুণন করলে এত ঘন মিটার তাহলে গুণন করার ফলে ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে আসে এটা পাঁচ হাজার ঘন মিটার অর্থাৎ এটাই হচ্ছে বত্রিশ নং প্রশ্নের ক্ষয় এর উত্তর যে তাবটির ভিতরে শূন্য স্থানের পরিমাণ হবে পাঁচ হাজার দুইশো ছত্রিশ ঘন মিটার গণং প্রশ্নটাতে বলা আছে যে তাবুটির প্রতি বর্গ মিটার ক্যানভাসের মূল্য একশো পঁচিশ টাকা হলে ক্যানভাস বাবদ কত খরচ হবে তাহলে তাবুটির ক্যানভাসের পরিমাণ হবে ওই উক্ত তাবুটির পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফলের সমান তো তাহলে পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফলটা আগে বের করতে হবে কেননা ক্যানভাস বলতে বোঝাচ্ছে কি যে তার সমগ্র পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল কতটুকু হবে সেটা অর্থাৎ তাম্বুর বৃত্তাকার অংশ না যে তাবুটাকে আমরা এরকম ভাবে তো স্থাপন করতে পারতেছি না যে মাটির সাথে মিশাই দিচ্ছি এরকম না একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ উচ্চতাতে গোলাকৃত অর্থাৎ কোন আইসক্রিমের বাহিরের যে কাগজটা লাগানো হয়ে থাকে সেই কাগজটা সম্পূর্ণ ক্ষেত্রফল কতটুকু সেটা আর কি এভাবে নির্ণয় করতে হবে তো তাবুটির কোন আকৃতি তাবুর পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে পাই আর এল আমরা এল পাইছিলাম কনং প্রশ্নে আর জানি পায়ের মান তো এমনিতেই জানি তাহলে মানটা হবে পায়ের মান থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স আর এর মান টোয়েন্টি ফাইভ এবং এল এর মান কনং প্রশ্নটাতে পেয়েছিলাম টোয়েন্টি সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ বর্গ মিটার তাহলে এটা যদি আমরা গুণন করি তাহলে সেক্ষেত্রে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স টোয়েন্টি ফাইভ এবং টোয়েন্টি সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ বর্গ মিটার এটা যদি তিনটা যদি আমরা গুণন করি তাহলে আসে টু বর্গ মিটার এটাই হচ্ছে পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল তাহলে বলা হচ্ছে যে প্রতি বর্গ মিটারের খরচ হয় একশো পঁচিশ টাকা তার মানে এক বর্গ মিটারের ক্যানভাসের মূল্য হচ্ছে একশো টাকা তাহলে সেক্ষেত্রে
उच्चतर गणित घन जमी तेर अध्याय सम्पूर्ण समाधान शेष हलो शेष कर खुबी पसंद एक कथा दिए जो कथागुल्क के प्रत्येक दिन अनुप्राणित कर निजे एक भलो मानुष तैरि करार्जन आसले जानी ना जो निजे के कतटुकु भलो मानुष हिसाब से तैरि करते पे कि प्रत्येक दिन निजे के चेष्टा करते हैं अंत तो आगे दिन चाहते अंत तो किसुटा भलो मानुष तैरि हार्जन ये भलो मानुष तैरि हार जो जो अनुप्रेरणागुल्लो क्ष कर सेगल हे कथागुलो और ये कथागुलो हमारे अनेक बस इम्पर्टेंट मन है जे एक वाक्य जे सत् नींदा तर अनिष्ट साधन करते पर जो हमें जीवन सत् पथे थी तेल पिछने क्यों जो नींदा करते थे तेल से आहमरी को अनिष्ट करते पर यह सत् जीवन जापन कर ले स्वाभाविक भाव कारो को क्षति करते कथाटा शेख सदी आप जानी तरह अनेकगुल कथा आज तरह मध्य एटी हमारे भिडियो क्लसगुलो जो भलो लागे जो मना है जे हमारे क्लसगुलो अन्न्य स्टूडेंटरा देखले जीवन अंत तो किसु एक हेल्प पा जरा विभिन्न प्राइट टीटर का टीटर थार पर बुझते पर तरज भिडियोगो तैरी है जदि ए रखम मना है जो बंधुधर साथ शेयर कर ले बंधुरा किस एक शिखब भलो किस शिखे आल्टिमेटली देशा एगिए जाए पढ़ाशनार दिक्कत के सम्पूर्ण सबग दिक्कत के एगिए जाब तब अवश्य भिडियोग शेयर कर बंधुधर साथे और नतून की की भिडियो चाओ कौन रिलेटेड जत तो बेसि कमेंट्स आसे जे रिलेटेड से ही विषयगुलो नहीं तो तो बेसि भिडियो बनानों चेषा करी ये आजकल भिडियो ये शेष करसी असलम वरहमतुल्ला